çizgi ağırlık ayarları. Baskı konusuna devam ederken çizgi ağırlıklarından da bahsetmek gerekmektedir. Line width yani çizgi ağırlıkları ayarları kağıda baskı sırasında çizgi çalışmalarının kalınlığını kontrol eder. Bu derste çizgi ağırlıklarının nasıl ayarlanacağı anlatılacaktır. Ekranda mekanik bir örnek bulunmaktadır. Bu çizim neredeyse bitmiş durumdadır. Ancak bu çizimi basmadan önce Layer Properties Manager'ı gözden geçirelim. Çizimi ekranın sağına doğru kaydırın ve bu düğmeyi tıklayın. Çizimde bulunan katmanların hepsinin Line Width yani çizgi kalınlıklarının varsayılan olarak ayarlandığına dikkat edin. Bu çizim basıldığında tüm çizgilerin hepsinin aynı kalınlıkta olacağı anlamına gelmektedir. Genellikle çizimin önemli parçalarını vurgulamak için çizgi ağırlıkları kullanılır. Örneğin geometrik şeklin bir parçasını bastırmak için boyutlarından daha kalın bir çizgi biçimi kullanmak isteyebilirsiniz. Yine merkezdeki çizgilerin çizgi kalınlıklarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Şimdi bir uygulama yapalım. Layer Properties Manager'ı yeniden açın. Listenin en altında yer alan Line Width seçeneğini çift tıklayın. Açılan Line Width iletişim penceresinde yer alan çizgi kalınlıklarından birini seçebilirsiniz. Ancak şu an bir problem var. Varsayılan olarak belirlenen çizginin kalınlığını bilmiyoruz. Peki seçimin normal çizgiden kalın ya da ince olduğunu nereden bileceğiz? İkincisi bu çizim ondalık inçler olmak üzere ayarlanmıştır. Ancak AutoCAD programı bu çizgi ağırlıklarını milimetre kullanarak görüntülemektedir. İptal düğmesini tıklayın ve bu sorulara bir cevap bulmaya çalışalım. Boş bir alanda sağ tıklayın. Açılan menüden Options seçeneğini tıklayın. Açılan Options iletişim penceresinden User Preferences yani kullanıcı tercihleri sekmesini tıklayın. Bu sekmede yer alan Line Width Settings yani çizgi ağırlıkları ayarları düğmesini tıklayın. Buradan sorularınızın cevaplarını bulabileceksiniz. AutoCAD programı çizgi ağırlıkları için varsayılan olarak milimetre kullandığına dikkat edin. Dilerseniz Inches seçeneğini tıklayarak bu ağırlıklar için inç birimini kullanabilirsiniz. Milimetre her zaman varsayılan ölçüm olacağı için bu ayarda bir değişiklik yapmayın. Dikkat ederseniz varsayılan çizgi ağırlığının 0.25 mm olduğunu göreceksiniz. Eğer isterseniz Default açılır menüsünü kullanarak varsayılan ölçüyü değiştirebilirsiniz. Bu ayarda da herhangi bir değişiklik yapmayın. Böylece varsayılan olarak ayarlanmış çizgi ağırlığını öğrenmiş olduk. Herhangi bir değişiklik yapmadığınız için iptal düğmesini tıklayın. Diğer iletişim penceresini kapatmak için tekrar iptal düğmesini tıklayın. Layer Properties Manager'ı yeniden açın. Şeklin bir parçası için basılı bir çizgi kalınlığı belirleyerek başlayabiliriz. Şekil 3 farklı katmanda bulunmaktadır. Şimdi bu 3 katmanı seçeceğiz. İlk olarak Trigger katmanını seçin. Daha sonra Kontrol tuşuna basın. Controller katmanını ardından da Buttons katmanını seçin. Kontrol tuşunu kullanarak bir seferde birden fazla seçim yapabilirsiniz. Daha sonra herhangi birinin Line Width ayarlarını çift tıklayın. Line Width iletişim penceresinden çizgi kalınlığını 0.6 mm olarak seçin. Seçim işleminden sonra Tamam düğmesine tıklayın. Boyutlardan bazılarını diğerlerinden daha ince bastırmak için Dimensions katmanını çift tıklayın. Bu katmanın çizgi ağırlığını 0.2 olarak belirleyin. Seçim işleminden sonra Tamam düğmesine tıklayın. Son olarak merkez çizgilerini bir öncekinden daha ince belirlemek için Center katmanını çift tıklayın. Bu çizgi ağırlığını ise 0.13 mm olarak seçin. Seçim işleminden sonra Tamam düğmesine tıklayın. Def Point katmanının çizgi ağırlığında bir değişiklik yapmayın. Zaten bu katman basılmayacaktır. Sıfır katmanında da herhangi bir şekil olmadığından sıfır katmanının çizgi kalınlığında herhangi bir değişiklik yapmayın. Çizim alanını kaydırın ve şekli ekrana ortalayın. Çizgi ağırlıklarını görüntülemek için baskı ön izlemeyi açacağız. Baskı düğmesine tıklayın. Yazıcınızı seçin. DVG to PDF sanal makinesi kullanabilirsiniz. Paper Size menüsünden 8.5'e 11 boyutunu seçin. Watt to Plot açılır menüsünden Windows seçeneğini tıklayın. Sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru çizimi seçin. Çizimi kağıda ortalamak için Center the Plot seçeneğini işaretleyin. Fit to Paper seçeneğinin işaretini kaldırın. 
Scale açılır menüsünden Birebir seçeneğini seçin. Ön izleme alanında herhangi bir problem görünmemektedir. Plot Style Table alanında gördüğünüz gibi monochrome rengi seçili durumdadır. Preview düğmesini tıklayın. Çizgi kalınlıklarını şu an görebiliyorsunuz. Ayrıca son baskıda da görülecektir. Çizgi kalınlıklarını ayarlamak, çizimde sanal önem oluşturmak ve çiziminizde özel alanlarda dikkat çekmek açısından iyi bir yoldur.